Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Respirem profundamente, deixem as preocupações de lado e abram seus corações. Estamos aqui hoje para uma jornada espiritual através da oração. Este é o momento para nos conectarmos com o divino e buscar orientação, proteção e paz. Convido todos vocês a fecharem os olhos por um momento. Imaginarem uma luz suave envolvendo vocês. Agora, com nossos corações abertos, vamos invocar a presença do Altíssimo. Querido Pai Celestial, nos reunimos aqui com humildade e amor em nossos corações. Invocamos Tua Sagrada Presença. Pedimos que estejas conosco, protegendo e cuidando de cada um e de nossas famílias. Cremos plenamente em Teu poder e bondade. Confiamos que Tu estás sempre conosco e que nos guiarás através das tempestades da vida. Agora, com corações cheios de fé e esperanças, vamos unir nossas vozes em oração. Vamos recitar juntos o Salmo 23 e 91, duas das orações mais poderosas da Bíblia. Amados, vamos agora recitar os dois Salmos que possuem um poder imenso em suas palavras. Eles nos guiarão a encontrar paz, proteção e prosperidade. Começaremos com o Salmo 23. Este é um Salmo de Davi, que nos lembra da proteção e provisão de Deus. É uma oração para a mudança de cenário, tempo de honra, fartura e prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas varedas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, vamos recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Oniponente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. E sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Estes dois salmos, meus irmãos e irmãs, nos lembram das promessas de Deus. O Salmo 23 nos garante provisão e paz, enquanto o Salmo 91 é nosso escudo contra as adversidades. Que essas palavras sagradas fortaleçam nosso espírito e nos mantenham firmes em nossa fé. Ó Senhor, Tu que és o nosso refúgio e fortaleza, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos que nos protejas de todo o mal que sejas nosso escudo e muralha contra as adversidades que possamos enfrentar. Deus Pai, guia-nos em nossos caminhos. Concede-nos a Tua sabedoria para tomarmos decisões justas e alinhadas com a Tua vontade. Que possamos reconhecer a Tua voz em meio aos barulhos do mundo e seguir o caminho reto. Nas horas de escuridão e dúvida, 
quando nossos corações estão atribulados, peço que sejas nossa luz, ó Senhor, que tua presença nos conforte e nos dê a esperança e a coragem que necessitamos para seguir em frente. Reconhecemos que sem ti nada somos, portanto pedimos humildemente que nos ampare e oriente em cada passo para que possamos glorificar o Teu nome em nossas ações e viver de acordo com os Teus ensinamentos. Estende, Senhor, Tua mão poderosa sobre nossas famílias e entes queridos. Protege-os de perigos físicos e espirituais e guia-os para que também possam viver sob Tua graça e amor. Pai Celestial, Tu que alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, nós te suplicamos que providencies para as nossas necessidades, que não falte o pão de cada dia em nossas mesas e que nossas mãos encontrem trabalho digno e justo. Agradecemos ao Senhor por tudo que já nos deste. Reconhecemos que toda boa dádiva vem de ti. Ajuda-nos a sermos bons mordomos dos recursos que nos confias, para que possamos usá-los para o bem de nossas famílias e para o auxílio aos necessitados. Senhor, Pedimos também pela nossa saúde, que tu sejas o médico dos médicos em nossas vidas. Concede-nos um corpo saudável e uma mente equilibrada, para que possamos servir-te com todo o nosso ser. Guarda-nos, ó Pai, de doenças e enfermidades, que tua mão protetora esteja sobre nós e que teu poder de cura flua em nossos corpos, trazendo restauração e fortaleza para enfrentarmos cada dia com vigor. Colocamos nossa confiança em Tua providência, ó Deus. Sabemos que cuidas de nós e que não permitirás que sejamos provados além das nossas forças. Dá-nos a paz de saber que estás conosco, suprindo nossas necessidades e cuidando de nossa saúde. Deus, Todo-Poderoso, Tu que governas sobre céus e terra, sabemos que não há inimigo ou adversidade que possa prevalecer contra a Tua vontade. Pedimos, Senhor, e nos protejas de todos aqueles que desejam nos prejudicar, que suas intrigas e armadilhas não encontrem sucesso e que suas palavras e ações não nos atinjam. Concede-nos força e coragem para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós, que possamos permanecer firmes na fé, sabendo que a vitória é certa por meio de ti. Senhor, em tua presença, declaramos vitória sobre todo obstáculo e barreira em nossas vidas. Quebramos as cadeias que nos impedem de avançar e clamamos pela tua libertação e triunfo sobre nossas batalhas. Comprometemos-nos a glorificar teu nome em nossas vitórias, reconhecendo que é pela tua graça e misericórdia que somos mais que vencedores. Que nossos corações sejam sempre gratos e que nossa vida seja um testemunho de tua bondade e poder. Pai Celestial, reconhecemos que somos seres em constante evolução e que nosso espírito anseia por uma conexão mais profunda contigo. Suplicamos por crescimento espiritual para que possamos tornar-nos mais semelhantes a ti. Pedimos por sabedoria e discernimento, ó Senhor que possamos compreender tua palavra e aplicá-la em nossas vidas diárias. Abre nossos olhos e corações para que possamos entender os teus caminhos e propósitos. Fortalece nossa fé, Pai amado. Em meio às tempestades da vida, que nossa fé seja inabalável, que confiemos em ti mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, que nossas vidas sejam férteis e produzam frutos espirituais, que através de nossas ações e palavras possamos demonstrar amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Comprometemos-nos a servir-te, Senhor, e a servir ao próximo com amor e humildade, que possamos ser instrumentos de tua graça e luz neste mundo, fazendo a diferença nas vidas daqueles que nos rodeiam. Ó Deus eterno, com corações humildes, nós te agradecemos por tua constante presença em nossas vidas. Tu és a fonte de toda a bênção e tua companhia é um refúgio para nossas almas. Agradecemos por seres nosso protetor e guia. Nos momentos de incerteza e perigo, sentimos tua mão nos guardando e nos direcionando no caminho da retidão. Somos grato, Pai, por todas as provisões que nos tens dado e por sustentar nossa saúde. 
reconhecemos que cada respiração é um presente, que tudo o que temos provém da tua bondade. Gratidão imensa temos no coração por nos concederes vitórias sobre nossos inimigos e adversidades. Em ti encontramos a força para superar os desafios e continuar avançando. Obrigado, Senhor, por nos permitir crescer espiritualmente. Agradecemos por abrir nossos olhos à verdade e por nos moldar a cada dia para sermos mais alinhados à Tua vontade. Finalmente, agradecemos pela Tua inesgotável graça e amor que nunca falham. Somos eternamente gratos por Tua misericórdia e pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo, que nos deu esperança e vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, se esta oração tocou o seu coração, peço que considerem compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares e grupos de WhatsApp e Telegram, para que juntos possamos espalhar a Palavra de Deus e fortalecer nossa comunidade de fé. Além disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal. Ao se inscrever, você se torna parte de nossa crescente família espiritual e receberá notificações de futuros vídeos de oração e reflexão. Se esta oração foi significativa para você, por favor, deixe um gostei no vídeo. Isso nos ajudará a alcançar mais pessoas e a espalhar a mensagem de esperança e fé. Adoraríamos ouvir de você nos comentários abaixo. Compartilhe suas experiências, testemunhos ou como esta oração impactou sua vida. Sua história pode ser uma inspiração para alguém que precisa de encorajamento. Por último, Encorajo a todos a continuarem buscando Deus em oração e através da leitura da Bíblia. Que possamos, como uma comunidade, crescer em fé e amor, apoiando uns aos outros em oração e ação. Vamos finalizar com uma oração de bênção. Senhor Deus, peço que abençoes cada pessoa que assistiu este vídeo, tocando em seus corações e vidas de maneira profunda, e tua paz, graça e misericórdia estejam com cada um deles. Senhor, reafirmamos nossa fé em Ti e no Teu infinito amor. Nos comprometemos a Te buscar com todo o nosso coração e a servir aos nossos semelhantes com amor e compaixão. Com a esperança e a expectativa, olhamos para o futuro sabendo que Tu estás conosco. Que caminhemos com coragem e confiança sabendo que em Ti encontramos a verdadeira vitória e propósito. Encorajo a todos que voltem a este vídeo e ouçam essa oração sempre que precisarem de conforto, força ou orientação. Que esta oração continue a ser uma fonte de encorajamento em sua jornada. Que Deus vos abençoe ricamente. E obrigado por estarem aqui conosco em oração. Em nome de Jesus. Amém.